Para poder aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro, você precisa de primeiro identificar quais são as suas crenças sobre o dinheiro e mudar as crenças que são limitantes. Para isso, você vai precisar de conhecer a sua história com o dinheiro. Então, o primeiro que a gente deve de fazer é conhecer o relacionamento que tem o, com o dinheiro na história desde o início. Né? É, quer dizer, é, não só a sua experiência, mas também o que você aprendeu do comportamento de seus pais com o dinheiro. Então, seria bom você começar a refletir né, sobre é, que é o que você aprendeu de, 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 da sua mãe, né, é, lembrando os comportamentos que é, ela tinha na sua infância com o dinheiro, né, então, as partes construtivas e as partes limitantes. Né. Então, sua mãe, por exemplo, é, ela sabia administrar bem o dinheiro, é, ela é, conseguia ganhar bem é, dinheiro, é, é, trabalhava em algo que ela amava, né? mesmo, mesmo se for o caso que ela ficava em casa cuidando das crianças e da, e da casa, né? ela amava o, o que ela fazia, ela se sentia merecedora de receber apoio financeiro, provavelmente de seu pai, né? é, por todas estas, est, estas tarefas que ela estava fazendo é, em casa. Né? E depois, como então, isso é a parte da autoestima dela com o dinheiro, né? E é, como ela se relacionava com o, com o dinheiro, né? se realmente ela é, conseguia administrar bem, conseguia poupar, mas também conseguia, conseguia desfrutar e fazer, que, é, comprar coisas para a família desfrutar, né? Então, que isso que ela transmitiu para você, é, através da atitude dela, que crenças e comportamentos ela transmitiu para você, né? Por exemplo, em meu caso, a minha mãe eh, me transmitiu algumas coisas muito boas, eh, como é, por exemplo, o papai, ela era muito boa administradora, né? Mesmo se a gente não tinha muito dinheiro, mas sempre ela encontrava um jeito de papai para a gente ir de férias, né? É, é, mas também ela tinha uma autoestima muito baixa com, com, com seu valor e com o dinheiro. Né? Então, ela oferecia muito, ela é costureira, né? então ela é, oferecia muito seus serviços gratuitamente, é, tinha um problema para negociar os preços, é, dava de, de presente muitas vezes, ou nem recebia o verdadeiro valor né? é, que, mere, que merece esse trabalho, às vezes apenas cobria os custos do material, né? Então, eh, ela eh, me transmitiu né, uma vergonha, né? Eh, eh, negociar o dinheiro era algo eh, que dá vergonha, que não é bom fazer, que parece que você não é boa pessoa, né? Então, é muito bom identificar, né? É, claro que as coisas construtivas como aprender a poupar bem, beleza, a gente não precisa de mudar isso, né? É, é, mas as crenças limitantes, isso sim. A gente pre precisa de, de olhar, agradecer né, por o que os nossos pais deram para nós, mas também se dar o permisso né, de, de desenvolver outras crenças. Né?